在家探店也是爱，太阳带你吃外卖。今天吃早点，这是继原麦山丘以后又一顿早点。然后今天点的这是南来顺，南来顺在北京就很有名了，对吧？也是一九三几年就开了，正宗的北京老店。他们家跟别的地儿不一样的，他们家。最火的是这个早点，因为价格公道，而且量足，所以很多人都在吃早点。然后今天也点的是早点，点早点的外卖送的比一般的比中午送的快多了，基本上十五分钟就送来了。先给您说说这些东西啊，这个豆腐脑五块钱一碗，这有一个顶配的烧饼，因为太好吃了，刚才咬了几口，不影响美观，对吧？是一个烧饼加油条，里头还有咸菜丝儿。这个非常香，所以刚来的时候忍不住吃了两口。羊肉包子两块五，豆沙包也是两块五，咸油饼三块五一张，糖油饼，对吧？一会儿尝尝这个，着重尝一下这个，四块钱一张。然后这还有一份神秘的美食，对吧？一会儿最后再开。咱们先来尝尝今天这东西啊。先让你们看看这个豆腐脑，这就是南来顺卖的最火的豆腐脑，很多人慕名而去，就为喝这个。它这个豆腐脑的卤还是很好的，对吧？看起来料很足。尝尝这个，哇，这个一尝就是香菇汤熬的，香菇的味非常浓，而且真的是有肉沫在嘴里头，是能吃到的那个口感。这个豆腐脑真好，然后光吃豆腐脑肯定不行，配着这个，这是送来太早了，然后实在是忍不住咬了几口，还剩一半吧，正好咬几口以后呢，也能让你看得更清楚。啊，外边是一个烧饼，然后椒盐的烧饼，中间加了一整张油饼，咸油饼，咸油饼中间是咸菜丝儿，这个真的特别香。以前小时候老这么吃，后来都快把这种感觉给忘了。对，中式汉堡包，这个真是非常的美味。嗯，就外面这层烧饼呢、嗯，是有酥皮的，就是那种酥酥的、比较软的口感，然后中间。有一个油饼，又给这个里头提供了足够的韧性，在里头是咸菜丝儿，又有一点脆劲儿，这个口感吃在嘴里太扎实、太丰富了，这个真的好吃。它这个还不单买，这是一个套餐，一个烧饼加油条，一个豆腐脑加一个鸡蛋，这是一个套餐，十五块钱。如果你们想吃的话，十点之前点都有。我估计是啊，因为我其实昨天十一点多了才下单，就没有这些东西了，所以今天早上八点多就下单了。这一个吃进去，什么都不用吃了，就肯定饱了。这是我给掰开了，然后看着里头这个包子的面看起来就非常白，非常的 Q， 面皮也很筋道，而且羊肉馅的。我记得南来顺卖的最火的是牛肉包子，但是他这个牛肉包子网上不卖，网上只有这个羊肉的，我也不知道为啥，是不是？还是推荐你去店里吃，你闻起来就是一股很重的葱味儿。嗯，羊膻味真的非常足。一吃就是正经羊肉，实话实说，还是比天宫院的那个稍微差点意思。天宫院那个包子直接吃就行了，没什么问题。但是这种就不行，这种必须得有个稀的。这个糖的量就很多了，只不过因为外卖送来确实有点凉了。南来顺的糖油饼，能看到这个糖也是很厚的一层，而且红糖的香味非常足。这糖饼真不错，这个应该就是增重小霸王。你看，淀粉、糖、油。都占了，估计这一个糖油饼怎么也得顶俩汉堡的热量，再来一口就不能再吃了。嗯、这一堆主食吃起来真的挺饱的，不过这糖油饼吧，其实还是那个黑窑厂糖油饼比较好吃，只不过一直没什么机会去录。如果有机会的话，可以去给你们录一期那个，那个确实好吃，比这个味道更厚一些。哎呀，因为这俩地儿离得也不算太远，有机会可以做个评测节目，对吧？南来顺糖油饼跟黑窑厂糖油饼比一比。南来顺的豆沙包是糗的豆馅的那种，不是豆纯豆沙的。尝一尝，尝一尝这个。嗯，这豆沙包真好吃，非常传统的小时候吃的那种豆沙包的味儿，就是豆沙很多，而且很干，豆香味很足，甜味没有那么足，就不像那种现在外头卖那种什么玫瑰豆沙的那种。非常稀，而且非常甜的那种，那个不一样，这个就是吃起来更香，咬在嘴里头豆香味非常足。给你们看看好东西，太阳家精选《舌尖上中国》力荐，北京最好吃的小吃炸香椿鱼，这个就不是买的了，这是家里炸的，只是显摆一下给你们看看，对吧？不过
。有一点，如果你们想吃，打个弹幕，我可以教你们怎么做。反正现在香椿这东西，全国各地哪儿都有，哪儿都有卖的。我教你们最传统的北京的这种香椿鱼怎么炸。如果有兴趣想看的话，打一波弹幕。上次要五千个赞，到现在也没够，太让我伤心了。尝尝这个吧，哇，特有的这种香气，我觉得可能有的人接受不了，但是能接受的人一定会爱上这个味道。首先，这个面壳比较酥脆，但是中间呢又很软，再加上这种香椿特有的香气，吃到嘴哇，太好吃了这个。不过现在香椿还比较贵，现在我买的时候是二十九块钱一斤，我们家自己还底下种了几棵香椿树呢。现在还没到摘的时候，这应该都是外地的香椿。等自己家的香椿树能摘了，那个香椿味更浓、更好吃。我觉得去年还是前年，香椿卖到一百块钱一斤，现在便宜多了，二三十块钱一斤。我买的这是二十九。哦，这吃这个就真的感觉，不管你在哪儿吃饭，不管你吃了什么美食，其实你心里头最喜欢的味道，或者说最熟悉、最愿意吃的味道，还是妈妈的味道。这是早上起来我妈炸的，三十年前吃是一个味儿。那时候是因为穷，反正我小时候油还要凭票呢。那时候就很穷，但是我妈每年也会给炸一回呢。现在条件好了，但是这玩意儿呢，每年只能春天吃，就是你过了春天你想吃也是那种冷冻的或者冷藏的香椿，跟那种鲜香椿味道还不太一样。所以每年家里头一定会吃这个，这是妈妈的味道，对吧？超级好吃，嗯。就是减肥也不能吃太多，吃个十块八块的就好了。好，这一期的太阳探店就到这里。北京探店哪家强？家境贫寒续太阳。拜拜。